Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Edi News? Semoga kabar baik senantiasa menyertai teman-teman semua Khusus untuk Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan Baik di lembaga negeri maupun swasta Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ulang tahun PGRI Serta hari guru nasional tahun 2022 Jatuh pada tanggal 25 November Bagi kita selaku pendidik dan tenaga pendidikan Tentu pada hari tersebut akan merayakan Melalui berbagai macam acara yang diselenggarakan baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional. Selain itu, yang tidak kalah penting dari acara hari ulang tahun PGRI dan hari guru nasional, apakah kita selaku anggota PGRI sudah masuk ke anggotaan secara nasional? Untuk itu, Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan perlu cek atau lacak keanggotaan melalui portal resmi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Bagi yang sudah terdaftar, tinggal verifikasi nomor pokok anggota agar data keanggotaannya terupdate sesuai dengan kondisi data terbaru Bapak Ibu. Misalnya perubahan pendidikan terakhir, pangkat, golongan, jabatan, dan lain sebagainya. Bagi yang belum terdaftar sama sekali, silakan lakukan pendaftaran anggota baru. Langkah-langkahnya cukup mudah, yaitu Bapak Ibu tinggal masuk ke portal pengurus besar PGRI yang beralamat di pgri.or.id. Pada poltar tersebut terdapat aplikasi sistem informasi keanggotaan yang di dalamnya terdiri dari registrasi anggota, verifikasi nomor pokok anggota, dan lacak nomor anggota. Baik kalau begitu kita langsung saja ulas cara-caranya. Yang pertama, lacak anggota. Mula-mula Bapak Ibu masuk ke portal pgri.org.id. Setelah masuk, klik menu registrasi, baik melalui menu register PGRI, maupun melalui link gambar registrasi online anggota PGRI kita coba klik link gambar registrasi online anggota PGRI dan kita pun dibawa masuk ke sistem informasi keanggotaan dengan alamat link music.pgri.org.id garis miring out garis miring login di halaman ini kita klik menu lacak NPA dan kita bisa melacak nomor anggota berdasarkan NPA atau bisa pula menggunakannya Masukkan nick atau NPA pada kolom yang tersedia, lalu klik tombol cari. Jika kita sudah terdaftar, maka sistem memberikan informasi tentang NPA, nick yang diinskripsi, dan nama lengkap. Tapi jika kita belum terdaftar, maka sistem memberikan informasi atau notifikasi data tidak ditemukan. Silahkan hubungi operator atau admin yang bertugas. Terima kasih. Berikutnya yang kedua, verifikasi nomor pokok anggota atau verifikasi NPA. Setelah kita mengetahui bahwa kita terdaftar sebagai anggota PGRI secara nasional, langkah berikutnya verifikasi data kita dengan cara mula-mula kita kembali mengakses halaman sistem informasi keanggotaan, Kemudian klik menu daftar anggota atau verifikasi NPA. Berikutnya kita dibawa ke halaman registrasi anggota baru dan verifikasi NPA. Di halaman ini kita perlu membaca perhatian yang berisi. Semua kolom isian data yang tersedia di dalam formulir harap diisi dengan benar dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Data yang telah diisi akan tersimpan sebagai informasi permanen dalam database untuk anggota bersangkutan. Bila terjadi kesalahan entry data untuk registrasi anggota baru atau dengan sengaja memasukkan data yang tidak benar, dapat berakibat pembatalan atau penghapusan status keanggotaan setelah dilakukan verifikasi oleh petugas administrasi PGRI. Apabila terjadi permasalahan registrasi, update ataupun mutasi data dapat menghubungi petugas admin ke anggotaan PGRI di daerah tempat tugas atau tempat terdaftar sebagai anggota atau mengirimkan email ke admin sistem informasi ke anggotaan pengurus besar PGRI. Bagi yang melakukan registrasi baru maupun update data jika nama cabang atau cabang khusus atau kecamatan belum muncul di sistem, mohon mengirimkan email nama cabang atau cabang khusus atau kecamatan beserta nama kabupaten kota asal tempat tugas. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berjuang bersama organisasi profesi guru PGRI. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Terima kasih. Oke kita lanjut. Setelah membaca perhatian tersebut, kita bisa klik tombol verifikasi NPA dan kita pun dibawa ke halaman verifikasi NPA bagian registrasi akun. 
Pada bagian akun, mula-mula tulis alamat email yang digunakan untuk akun keanggotaan PGRI. Tulis password, tulis kembali password. Alamat email dan password yang kita tulis digunakan untuk login keanggotaan. Berikutnya, klik tombol selanjutnya. Dan kita dibawa ke halaman verifikasi NPA bagian identitas data pribadi. Pada halaman ini, jika kita sudah terdaftar, maka pada kolom NPA sudah terisi. Dan kita tinggal klik tombol cek NPA. Kemudian secara otomatis data kita pun terisi semua. Sehingga kita tinggal cek data yang kurang sesuai agar disesuaikan. Contohnya, jurusan pendidikan terakhir. Jika semua sudah sesuai, tinggal klik tombol selanjutnya. Lalu kita dibawa ke halaman verifikasi NPA bagian tempat tugas. Lakukan hal yang serupa dengan halaman identitas pribadi. Jika ada perubahan, lakukan perubahan. Contohnya seperti tempat tugas, mungkin sebelumnya di sekolah A, sekarang di sekolah B. Status kepegawaian, mungkin sebelumnya honorer, sekarang P3K atau PNS. Jika sudah, klik tombol selanjutnya. Dan kita dibawa ke halaman verifikasi NPA bagian foto dan EKTP. Mula-mula kita unggah pas foto yang berekstensi PNG, CPG, atau CPEG dengan kapasitas maksimal 1 MB. Sementara untuk dimensi, ukuran panjang lebar tidak ada ketentuan ukuran. Untuk bentuk foto meskipun tidak ada ketentuan, sebaiknya foto yang mengenakan seragam PGRI. Oke, kita unggah foto. Setelah foto terunggah, lanjut unggah EKTP bagian depan. Ketentuannya sama dengan pas foto, ekstensi PNG, CPG, atau JPG dengan kapasitas maksimal 1 MB. Oke, kita unggah EKTP. Jika keduanya sudah terunggah, lanjut klik tombol selanjutnya. Dan kita dibawa ke halaman verifikasi NPA bagian lengkap untuk ditinjau dan dikirim. Tinjau kelengkapan kita di sini. Jika sudah benar, beri tanda cek pada masing-masing kolom pernyataan. Bersedia menjadi anggota PGRI. Bersedia menaati AD, ART, PGRI dan segala ketentuan yang berlaku. Menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia. Dan setia menjaga dan membela nama baik organisasi PGRI. Bersedia melaksanakan dan mematuhi segala kewajiban sebagaimana seharusnya. Jika semuanya telah diberi tanda cek, klik tombol kirim. Dan jika berhasil, maka ada notifikasi verifikasi berhasil. Selamat verifikasi berhasil. Kita klik tombol OK. Dan kita dibawa kembali ke halaman sistem informasi keanggotaan. Berikutnya, silahkan login dengan email dan password yang telah dibuat ketika verifikasi NPA. Oke, kita lanjut yang ketiga, registrasi anggota baru. Setelah dilakukan lacak NPA dan diketahui bahwa kita belum terdaftar sebagai anggota PKRI secara nasional, maka kita perlu melakukan registrasi anggota baru dengan langkah-langkah. Klik menu daftar anggota atau verifikasi NPA. Berikutnya, kita dibawa ke halaman registrasi anggota baru dan verifikasi NPA. Jangan lupa baca perhatian secara seksama. Setelah dibaca, lanjut klik tombol registrasi anggota baru. Dan kita dibawa ke halaman registrasi anggota PGRI bagian registrasi akun. Pada bagian registrasi akun, mula-mula tulis alamat email yang digunakan untuk akun keanggotaan PGRI. Tulis password, tulis kembali password. Alamat email dan password yang kita tulis digunakan untuk login ke anggota A. Berikutnya, klik tombol selanjutnya. Dan kita dibawa ke halaman registrasi anggota PGRI bagian identitas data pribadi. Isi semua data yang diminta, yaitu nick, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kode pos, pendidikan terakhir, jurusan, dan nomor HP. Jika semua telah terisi, klik tombol selanjutnya. Lalu kita dibawa ke halaman registrasi anggota PGRI bagian tempat tugas. Lakukan hal yang serupa dengan halaman identitas pribadi. Isi semua detail tempat tugas, yaitu provinsi, 
kabupaten kota, kecamatan, tempat tugas, mengajar tingkat. Jika kita sebagai tenaga kependidikan, kita tetap wajib memilih sesuai lokasi sekolah. Lanjut, pilih status sekolah, mulai bertugas, status kepegawaian, golongan, tugas, atau penugasan sebagai apa, dan status tugas. Jika sudah, klik tombol selanjutnya. Dan kita dibawa ke halaman registrasi anggota PGRI bagian foto dan EKTP. Mula-mula kita unggah pas foto yang berekstensi PNG, JPG atau JPG dengan kapasitas maksimal 1 MB. Sementara untuk dimensi, ukuran panjang lebar, tidak ada ketentuan ukuran. Untuk bentuk foto, meskipun tidak ada ketentuan, sebaiknya foto yang mengenakan seragam PGRI. Oke, kita unggah foto. Setelah foto terunggah, lanjut unggah EKTP bagian depan. Ketentuannya sama dengan pas foto, ekstensi PNG, JPG atau JPG kapasitas maksimal 1 MB. Oke, kita unggah EKTP. Jika keduanya sudah terunggah, lanjut klik tombol selanjutnya. Dan kita dibawa ke halaman registrasi anggota PGRI bagian lengkap untuk ditinjau dan dikirim. Tinjau kelengkapan kita di sini. Jika sudah benar, beri tanda cek pada masing-masing kolom pernyataan. Jika semuanya telah diberi tanda cek, klik tombol kirim. Dan jika berhasil, maka ada notifikasi pendaftaran berhasil. Selamat pendaftaran berhasil. Kita klik tombol OK. Dan kita dibawa kembali ke halaman sistem informasi keanggotaan. Berikutnya, silakan login dengan email dan password yang telah dibuat ketika registrasi anggota PGRI. Perlu diperhatikan bahwa registrasi anggota baru atau pendaftaran yang baru saja dilakukan tidak langsung mendapatkan nomor anggota karena menunggu verifikasi. Baik teman-teman Redi News, kiranya ulasan tentang daftar anggota, verifikasi NPA, dan lacak NPK PGRI admin rasa cukup. Terima kasih, salam sehat, salam semangat, hidup guru, hidup PGRI, soliditas, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.